हाई फ्रेंड्स वेलकम टू फ्री एसेट कोचिंग यूट्यूब झानल फ्रेंड्स वीडियो मैं कैमिस्ट्री सोल्यूशन मनमेत मोलारी कांसप्टे मैं दीन मेदे मोलारी नार्मी मेद खचित टू क्वेश्चन अवे जरूरता है काबटे मन खचित दीन मेदे ने फ्रेंड्स मैं मोलारी विषय में तरह इक मोलारी का मोलारटी मोलारी इज़ डिनेटेड बै कैपिटल एम इतना मन गुर्तवाली नैक्स्ट मोलारटी इज़ डिफाइन अज द नंबर आफ् मोल प्रसेंट इन अलीटर आफ सोल्यूशन इध मन डेफिनेशन अन्ट इक मैं चूसक मन को मोलारटी ने फैंडा नंबर आफ् मोल अंत एन स्मा बै लीटर आफ सोल्यूशन इक चूस नंबर आफ् मोल बै लीटर आफ सोल्यूशन इध मन को मोलारटी इतना इक मन चूस मोलारटी एम ईक्वल टू वेट बै ग्राम मोलिकुलर वेट इनको मन को नंबर आफ् मोल एन कावाले फार्मला वेट बै ग्राम मोलिकुलर वेट कदा सो मन इक एन वाल्यू एन वाल्यू फैंडको तरवा कीटर आफ सोल्यूशन वी वेक एन बै वि सो मन को इक इप्ड मन दी रास्को वेट बै ग्राम मोलिकुलर वेट इंटू वन बै वि रास्को रास्क इन वेट बै ग्राम मोलिकुलर वेट इंटू के इवी कईवेड बैक वेट बै ग्राम मोलिकुलर वेट इंटू वन बै वन अच्छे मन रास्क इधे दे फर् लीटर्स की इनके मन दर मन दी मिली लीटर्स अब मोलिकुलर वेट ईक्वल टू मोलारटी ईक्वल टू वेट बै ग्राम मोलिकुलर वेट इंटू थौज बै वि इन एम एल मिली लीटर्स फर् मिली लीटर्स की मन को मोलारटी फैंडे इला फार्मे उ मन को सेम डेफिनेशन मतलब मनमे गमन चलते इकते नंबर आफ् मोल प्रसेंट इन लीटर आफ सोल्यूशन ओक की पाइंट मन गुर्तपेक मन मोलारटी मेदे ईजीग प्रॉब्लम्स अनेकु खचिंग मार्क्स गेन गैस इपड़ मन इक चूस मन को मोलारटी के अगर फार्मला वे वेट बै ग्राम मोलिकुलर वेट इंटू वन बै वि आर् वेट बै ग्राम मोलिकुलर वेट इंटू थौज बै वि इन इधे मन को मोलारटी फार्मला अद इन मन को डल्यूट सोल्यूशन डल्यूट सोल्यूशन अब अब मन मोलारटी ने फैंडा एम वन वि वन ईक्वल टू एम टू वि टू अंत मोलारटी आफ फस्ट सोल्यूशन इंटू वाल्यूम आफ फस्ट सोल्यूशन ईक्वल टू मोलारटी आफ सैकंड सोल्यूशन इंटू वाल्यूम आफ सैकंड सोल्यूशन इला मन को डल्यूट सोल्यूशन अभी वस्तु इपड़ मन को वाल्यूम आफ सोल्यूशन टू बी ऐडेड अगर अब मन वाल्यूम आफ सोल्यूशन टू बी ऐडेड अंत वाल्यूम आफ्टर डल्यूशन अटे डल्यूशन आइन तरह उल्यूशन तरवा वाल्यूम बिफोर डल्यूट डल्यूशन वाल्यूम आफ्टर डल्यूशन वाल्यूम बिफोर डल्यूशन दिए मन को वाल्यूम आफ सोल्यूशन टू बी ऐडेडने मन क्या सो इत मन को डल्यूट सोल्यूशन की ओके फ्रेंड्स इप्ड मन को न्यूट्रल रियान इच्छा न्यूट्रल रियान की मन फार्मे एम वन वि वन बै एन वन ईक्वल टू एम टू वि टू बै एन टू सो इन मैं चूसक मोलारटी आफ फस्ट सोल्यूशन एम वन अंड वाल्यूम आफ फस्ट सोल्यूशन वि वन डिवेड बै नार्मल न्यूट्रल रियान आफ एन वन ईक्वल टू मोलारटी आफ सैकंड सोल्यूशन अंड वाल्यूम आफ सैकंड सोल्यूशन डिवेड बै न्यूट्रल सोल्यूशन आफ एन टू मैं इलाक मन को न्यूट्रल रियान क्या मैं ईजीग कैल्युलेट्स नैक्स्ट मिक्ड सोल्यूशन कौलो मिक्ड सोल्यूशन के मन दर मोलारटी आफ फस्ट सोल्यूशन इंटू वाल्यूम आफ फस्ट सोल्यूशन प्लस मोलारटी आफ सैकंड सोल्यूशन इंटू वाल्यूम आफ सैकंड सोल्यूशन डिवेड बै वाल्यूम आफ फस्ट सोल्यूशन अंड वाल्यूम आफ सैकंड सोल्यूशन के मन को मिक्ड सोल्यूशन अच्छे क्याल्युलेट्स सो मन इवे मन बेसीक्स अन्ट इवे मन बेसीक्स नाते ईजी वीट मुद्दे मैं प्रॉब्लम्स अने स्क्रोल स्कोर इपू मन मैं बेसीक्स शार्ट नोट्स रास्क शार्ट नोट्स रास्को तरवा मेरते नैन चपे प्राब्लम्स ईजीग फार्म यूजे क्या सो इन मन प्राब्लम चुके तीर अर्थम गैस अंदमें मन इक मेन ने मोलारटी की फार्मला मोलारटी फार्म नंबर आफ् मोल प्रसेंट इन वन लीटर आफ सोल्यूशन नंबर आफ् मोल फर् वन लीटर आफ सोल्यूशन नैक्स्टे डल्यूट सोल्यूशन के फार्मला वस्तु एम वन वि वन ईक्वल टू एम टू वि टू नैक्स्ट न्यूट्रल रियान एम वन वि वन बै एन वन ईक्वल टू एम टू वि टू बै एन टू अलग मिक्ड सोल्यूशन दूसरा एम वन वि वन प्लस एम टू वि टू बै वि वन प्लस वि टू इला वस्तु इप्ड मैं वीट प्रॉब्लम चुस्कना मन को मेन प्रॉब्लम अड़ता है मोलारटी सो मैं मोलारटी प्रॉब्लम चाहे ईजी उपाँ इन मन को 
volatility of solution containing 2 grams of NaOH dissolved in 250 ml of solution and it's not you put on an uncle a molarity can call a one they are given a mission to wait and edit 2 grams is not 2 grams of NaOH dissolved in 250 ml of solution and you come on a volume in this window 250 ml is that monk yes in the monday get a chemical in a watch in the so you put on the other telephone and just someone they get a farm on the molarity game MLRT equal to weight by gram molecular weight into 1 by V Leda weight by gram molecular weight into 1000 by V for MLK Now we have weight in the 2 grams Next we have weight of chess in the Next gram molecular weight in the gram molecular weight of NAOH NAOH gram molecular weight in the NAOH NAOH in the NAOH in the NAOH 23 Alaga oxygen is 16 Hydrogen is 1 Total add just in the NAOH 23 plus 16 plus 1 add just kundam anukka nna wash gram molecular weight and the chindhi 40 wash chindhi but man dhikra volume and then the v v wash 250 ml and the put man mo molar take formula dhil sikadha man dhikra weight by weight by gram molecular weight into 1 by v which just kundam anukka man dhikra man dhikra just kundam anukka man dhikra m equal to weight and then the 2 grams 2 grams is m divided by gram molecular weight and the 40 next to मंदिर इधे थाउजेंड का था इन द कंटे मंदिर के रिकॉर्ड इसके नले तो टू फिफ्टी एमएल लिच्छा रहा सो मानो मो एमएल लो लिच्छा ना का बटे थाउजेंड बाय टू फिफ्टी थाउजेंड बाय टू फिफ्टी इसके नाम को बड़े मने कर जोस कंटे कैलकुलेशंस टू फिफ्टी वन जा टू फिफ्टी फोर जा फोर वन जा फोर ट मानुको मलाट नहीं तो चिंदे जीरो पॉइंट आई थे राउंड नहीं रखेंगे सो मानु मेला इजी गए थे मलाट नहीं थे कनो को अच्छा मंदिर के यहाँ मनाए गिवन रास करने मानु फार्मूला टेस्ट जेस करने इजी का मलाट टेल आए थे कनो को अच्छा गैस ऊपर अलग एंगो क्वेश्चन है तो चौदह जोड़ने इनका मानु one m solution of na to co3 and then they get a kind of molar take a farm by mark there is a molar take all to weight by gram molecular weight into one by v for liters and weight by weight by gram molecular weight into thousand by v for mlk you put on the given m on i volume on the 500 ml h2 molar d 0.1 on the next one of the na to co3 k gram molecular weight and put them gram molecular weight of na to co3 Na2 गेंता 23 plus 23 46 C 12 O O3 अंटे 16 plus 16 plus 16 48 यह मनम अन्ने add जसकना वनको मनक अंतो सिंद Na2 C O3 106 सुन्द ग्राम अलिकलर वेटो इपड मनम इन्ने formula substitute जसकना ML एंता 0.1 next to weight ग्राम अलिकलर वेटो 106 नेक्स्ट थाउजेंड बाई फाइव हंड्रेड ऐसे करना इपर मानो दिन के वेट गालन को आपने मानो अंजस्तम इट सेड नॉनी इट सेड नॉनी इट सेड डिवाइडेड बाई जस्ते ये डिवाइडेड बाई जस्ते आधे मानो को ये वाची इट सेड वाची मल्टीप्लाई जस्ते ना मार्ट वेट की सो मानो के कर जस्ते ना लेते वेट इक्वल टू � 아아aus m1 v1 equal to m2 v2 so here we are going to get the first v1 is the given solution and the given is the given solution v1 equal to 500 ml v2 1000 ml here we are going to get the next image 0.1 m solution is the molar of 1 m1 equal to 0.1 m2 is the same we are going to get m2 so here we are going to get m2 we are going to get the solution we are going to get the formula we are going to get the solution m1 v1 equal to m2 v2 दिन के मानों सब्सट्रूट जैसे कि नामन को M1 वैल्यू अंता 0.1 V1 नो 500 इक्वल टू M2 अलग बैठ कोने मानों को V2 अंता 1000 इलायस कोने इपर मानों को M2 का वालों को ये 1000 मानों 
ఇక్కడ డివైడెడ్ బై చేసుకుంటే ఇక్కడ మల్టిప్లై చేస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ వస్తే డివైడెడ్ బై అలా చేసుకుంటే మనకి ఎం టూ అనేది రావడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు చూసుకుంటే జీరో పాయింట్ వన్ ఇంటూ ఫైవ్ హండ్రెడ్ డివైడెడ్ బై థౌజండ్ ఇక్కడ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వన్ జా ఫైవ్ హండ్రెడ్ టూ జా జీరో పాయింట్ వన్ బై టూ వస్తుంది దీనికి మనకు ఎం టూ ఎంత జీరో పాయింట్ జీరో ఫైవ్ ఎం మొలాటి అనేది మనం ఇలా అయితే ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుంటాము ఓకే ఫ్రెండ్స్ మనం ఇలా అయితే మొలాటిని కనుక్కోవచ్చు నెక్స్ట్ ఇంకో విధంగా ఎలా ఇది డైల్యూటల్ సర్క్యులేషన్కి అయితే మనం మొలాటి ఇలా కనుక్కుంటాం అదే నెక్స్ట్ వాటర్ టు బ్యాడెడ్ అలా అడిగాడు అనుకో అప్పుడు దానికి ఎలా ఉంటుంది దాని మీద కూడా ఒక మోడల్లో ఒక ప్రాబ్లం చేస్తాను చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే వాల్యూమ్ ఆఫ్ వాటర్ టు బి యాడెడ్ టూ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ ఆఫ్ జీరో పాయింట్ టూ ఎం హెచ్సిఎల్ సొల్యూషన్ టు గెట్ జీరో పాయింట్ వన్ ఎం హెచ్సిఎల్ సొల్యూషన్ ఎంత వాటర్ యాడ్ చేశాడు అని అయితే మనము కనుక్కోవాలని చెప్పాడు కనుక్కోవాలంటే మన దగ్గర గివెన్ ఏమున్నాయి మనకు దానికి ముందుగా ఫార్ములా చూసుకుంది వాల్యూమ్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ టు బి యాడెడ్ అంటే వాల్యూమ్ ఆఫ్టర్ డైల్యూషన్ మైనస్ వాల్యూమ్ బిఫోర్ డైల్యూషన్ మనం అక్కడ బేసిక్స్ నేర్చుకునేటప్పుడు అయితే చూసుకున్నాం వాల్యూమ్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ టు బ్యాడెడ్ అంటే ఏంది ఆఫ్టర్ డైల్యూషన్ డైల్యూషన్ అయిన తర్వాత ఎంత వచ్చిందో దాంట్లో నుంచి డైల్యూషన్ కాకముందు ఉన్న వాల్యూమ్ని మైనస్ చేస్తే ఎంత వాటర్ అయితే యాడ్ చేస్తామో దాన్ని అయితే మనం ఈజీగా కనుక్కోవచ్చు సో ఇక్కడ మనం చూసుకున్న అయితే డైల్యూట్ సొల్యూషన్కి ఫార్ములా చూసుకున్నాం ఫస్ట్ డైల్యూట్ సొల్యూషన్కి ఫార్ములా ఏంది ఎం వన్ వీ వన్ ఈక్వల్ టు ఎం టూ వీ టూ మన దగ్గర గివెన్లో ఏమేమున్నా చూసుకున్నాం ఎం వన్ వెళ్ళి ఇచ్చాడు జీరో పాయింట్ టూ నెక్స్ట్ ఎం టూ వెళ్ళి ఇచ్చాడు ఎంత జీరో పాయింట్ వన్ నెక్స్ట్ V1 వన్ వాల్యూ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ ఇచ్చాడు వీ వన్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ వి టూ చూసుకున్నట్లయితే వీ టూ మనకి ఇవ్వలేదు సో మనం ఫస్ట్ వీ టూ కనుక్కొని తర్వాత వాల్యూమ్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ టు బే యాడెడ్ అనేది అయితే మనం కనుక్కోవాలి వీటిని మనం ఫస్ట్ ఫార్ములా అయితే సబ్స్ట్యూట్ చేసుకున్నాం ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే జీరో పాయింట్ టూ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఎం వన్ వాల్యూ ఎంత జీరో పాయింట్ టూ అదే వాల్యూమ్ వాల్యూ వీ వన్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ సో జీరో పాయింట్ టూ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఇక్కడ ఎం టూ ఎంత జీరో పాయింట్ వన్ సో ఈ జీరో పాయింట్ వన్ ఇంటూ వీ టూ ఎలా చేసుకున్నాం ఇప్పుడు మనకు వీ టూ కావాలంటే ఏం చేయాలి ఈ జీరో పాయింట్ వన్ అని ఇక్కడ అయితే ఇక్కడ మల్టిప్లై చేస్తుంది కాబట్టి ఇటు సైడ్ కోసం డివైడ్ చేసింది సో వీ టూ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ టూ ఇంటూ హండ్రెడ్ బై జీరో పాయింట్ వన్ సో ఇప్పుడు మనం చేసుకున్నట్లయితే జీరో పాయింట్ వన్ వన్ జా జీరో పాయింట్ టూ టూ జా అప్పుడు మనకు వీ టూ ఎంత వస్తుంది టూ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ అనేది వస్తుంది సో ఇప్పుడు మనకు వీ టూ అనేది టూ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ క్యాలకులేట్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు మనం చూసుకున్నట్లయితే వాల్యూమ్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ టు బి యాడెడ్ అని అడిగినాడు దీనికి మనం ఏంది ఆఫ్టర్ డైల్యూషన్ మైనస్ బిఫోర్ డైల్యూషన్ బిఫోర్ ఎంత ఉంది హండ్రెడ్ ఉంది ఆఫ్టర్ ఎంత వచ్చింది టూ హండ్రెడ్ వచ్చింది టూ హండ్రెడ్ మైనస్ హండ్రెడ్ చేసుకుంటే వాల్యూమ్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ టు బి యాడెడ్ ఎంత హండ్రెడ్ ఎంఎల్ సో మనం ఇలా ఈజీగా అయితే క్యాలకులేట్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్ ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మీకు ఇంకొక ప్రాబ్లం అయితే చెప్తాను నేను ఈ మొలాటి మీద అయితే కానీ అన్ని మోడల్స్ కవర్ అయ్యాక అయితే అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చెప్తున్నాను కేవలం అది కూడా గన్ షేట్ ప్రాబ్లమ్స్ మాత్రమే చెప్తాను ఈజీగా అయితే అర్థమవుతున్నాయి మీరైతే ఇవైతే నోట్ చేసుకోండి కదా సో అలాగే షార్ట్ నోట్స్ అయితే ప్రిపేర్ చేసుకోండి ఎందుకైనా మంచిది పనికి వస్తుంది ప్రతి ఒక్కరికి సో ఇప్పుడు మనం ఇంకో ప్రాబ్లం చూసుకున్నాం ట్వంటీ ఎంఎల్ ఆఫ్ జీరో పాయింట్ జీరో వన్ ఎం ఎన్ఏఓహె రియాక్ట్స్ విత్ ఎయిటీన్ ఎంఎల్ ఆఫ్ హెచ్టిఎస్ఓ ఫోర్ ఫైండ్ ద మొలాటి ఆఫ్ హెచ్టిఎస్ఓ ఫోర్ అని అడిగినాడు మన దగ్గర గివెన్ ఏమి ఇచ్చినాడు చూసుకున్నట్లయితే ఎం వన్ వాల్యూ ఇచ్చాడు జీరో పాయింట్ జీరో వన్ ఎం వన్ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ జీరో వన్ ఎం టూ ఎం టూ కనుక్కోమన్నాడు ఎం టూ లేదు వీ వన్ చూసుకున్నట్లయితే ట్వంటీ ఎంఎల్ వీ వన్ ట్వంటీ ఎంఎల్ అని నెక్స్ట్ వీ టూ చూసుకున్నాం వీ టూ ఎంత ఉంది ఎయిటీన్ ఎంఎల్ అంది వీ టూ ఎన్ వన్ ఎన్ వన్ ఎన్ టూ మనం కెల్లడ్ చేసుకోవాలి అది ఎలా ఫస్ట్ మనం న్యూట్రల్ రియాక్షన్స్ చూసుకున్నట్లయితే మనకు ఫార్మ్ అయ్యింది ఎం వన్ వీ వన్ బై ఎన్ వన్ ఈక్వల్ టు ఎం టూ వీ టూ బై ఎన్ వన్ ఇది మనకు ఫార్ములా ఇప్పుడు మన దగ్గర ఏముంది ఎన్ఏ ఓహెచ్ దేంతో రియాక్ట్ అయింది ఎన్ఏ ఓహెచ్ ఎన్ఏ ఓహెచ్ దేంతో రియాక్ట్ అయింది అంటే హెచ్టిఎస్ఓ ఫోర్తో రియాక్ట్ అయింది ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఎన్ఏ ఓహెచ్ రియాక్ట్స్ విత్ హెచ్టిఎస్ఓ ఫోర్ ఇప్పుడు మనకి ఈ రెండు రియాక్షన్ అయితే ఎలా వస్తుంది టూ ఎన్ఏ ఓహెచ్ ప్లస్ వన
అలాగే ఇక్కడ ఎం టూ వాల్యూ మనకు లేదు ఎం టూ వాల్యూ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలా నెక్స్ట్ వీ టూ వాల్యూ ఎంత ఉంది మన దగ్గర ఎయిటీన్ సో ఎయిటీన్ వేసుకున్నాం డివైడెడ్ బై ఎన్ వన్ వాల్యూ ఎంత వన్ ఎం టూ వాల్యూ సో ఇలా మనం ఇప్పుడు వేసుకున్న తర్వాత ఈ ఎం టూ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకునే దానికైతే కనుక మనం ఇటు సైడ్ ఉన్నవి ఇటు సైడ్కి మల్టీప్లై చేసుకున్నాం అనుకో ఎయిటీన్ ఇటు సైడ్ ప్రోడక్ట్ చేస్తుంది ఇటు సైడ్కి వస్తే డివైడ్ చేస్తుంది ఇది వచ్చి డివైడ్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇటు సైడ్ పోతే మల్టీప్లై చేస్తుంది సో ఇక్కడ మనం చేసుకునే లేదా జీరో పాయింట్ జీరో వన్ ఇంటూ ట్వంటీ డివైడెడ్ బై టూ ఇంటూ ఎయిటీన్ ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ క్యాన్సిలేషన్ చేసుకున్నాం టూ వన్ జా టూ టెన్ జా ఇప్పుడు మనకు ఎంత వస్తుంది జీరో పాయింట్ వన్ డివైడెడ్ బై ఎయిటీన్ అయితే మనకు వచ్చింది దాన్ని మనం చేసుకున్నట్లయితే జీ జీరో పాయింట్ వన్ డివైడెడ్ బై ఎయిటీన్ చేస్తే మనకు ఎంత వస్తుంది జీరో పాయింట్ జీరో జీరో డబల్ ఫైవ్ ఎం అనేది ఇలా మొలాలిటీ అయితే మనం కలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు కాస్ సో మనకు మొలాలిటీ మీద అయితే ఈజీగానే ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి ఖచ్చితంగా మార్క్స్ అయితే గెయిన్ చేసే అవకాశాలు చాలా అంటే చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి మనమైతే కనుక ప్రాక్టీస్ చేసి ఫార్మర్స్ గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు ఈజీగా అయితే మార్క్స్ స్కోర్ చేసుకోవచ్చు ఈ మొలాటి మీద ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం ఇంకో క్వశ్చన్ అయితే చూద్దాం చూడండి ఇది ఇంకో మెథడ్ ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ ఆఫ్ జీరో పాయింట్ టూ ఎం హెచ్సిఎల్ సొల్యూషన్ ఈజ్ మిక్స్డ్ విత్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ ఆఫ్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఎం హెచ్సిఎల్ సొల్యూషన్ అంటే మన దగ్గర ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ ఆఫ్ జీరో పాయింట్ టూ ఎం హెచ్సిఎల్ సొల్యూషన్ అనేది దేంతో మిక్స్ అయింది హండ్రెడ్ ఎంఎల్ ఆఫ్ జీరో పాయింట్ ఎం హెచ్సిఎల్ సొల్యూషన్తో మిక్స్ అయింది క్యాల్కులేట్ ద మొలాలిటీ ఆఫ్ రిజల్టింగ్ రిజల్టింగ్ మిక్స్డ్ సొల్యూషన్స్ అడిగింది అంటే మన దగ్గర రెండు సొల్యూషన్స్ అనేవి మిక్స్ అయినాయి దానికి మనం మొలాలిటీ ఫైండ్ అవుట్ చేయమని చెప్పాడు మన దగ్గర ఎం వన్ ఎంత ఇచ్చినాడు జీరో పాయింట్ టూ ఎం ఎం వన్ ఎం టూ చూసుకుంటే జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఎం టూ ఉంది వీ వన్ ఎంత ఉంది ఫిఫ్టీ ఉంది వీ టూ ఎంత ఉంది హండ్రెడ్ ఎంఎల్ ఉంది సో మన దగ్గర ఎం వన్ ఎం టూ వీ వన్ వీ టూ రెండు ఉన్నాయి ఇప్పుడు మనము మొలాలిటీ ఆఫ్ మిక్స్డ్ సొల్యూషన్ అయితే మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి మన దగ్గర మొలాలిటీ ఆఫ్ మిక్స్డ్ సొల్యూషన్ ఫార్ములా ఏమి ఉంది ఎం వన్ వీ వన్ ప్లస్ ఎం టూ వీ టూ బై వీ వన్ ప్లస్ వీ టూ ఇది మన దగ్గర మొలాలిటీ అయితే మిక్స్డ్ సొల్యూషన్ ఫార్ములా ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ మన దగ్గర ఉన్న వాల్యూస్ ఎం వన్ వీ వన్ అండ్ ఎం టూ వీ టూ మనం ఇక్కడ సబ్స్ట్యూట్ చేసుకున్నట్లయితే మనం ఈజీగా ఆన్సర్ అయితే చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ మన దగ్గర ఎం వన్ ఎంత జీరో పాయింట్ టూ ఇంటూ వీ వన్ ఎంత ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ ప్లస్ ఎం ఎం టూ ఎంత జీరో పాయింట్ ఫైవ్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఇంటూ వీ టూ ఎంత హండ్రెడ్ ఎంఎల్ డివైడెడ్ బై వీ వన్ ప్లస్ వీ టూ చేస్తే ఫిఫ్టీ ప్లస్ హండ్రెడ్ ఇక్కడ మనం చేసుకున్నాం అనుకో జీరో పాయింట్ టూ ఇంటూ ఫిఫ్టీ టెన్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ డివైడెడ్ బై ఫిఫ్టీ ప్లస్ హండ్రెడ్ వన్ ఫిఫ్టీ మనం ఇప్పుడు మనకు సిక్స్టీ బై వన్ ఫిఫ్టీ వస్తుంది సిక్స్టీ బై వన్ ఫిఫ్టీ మనం క్యాన్సిలేషన్ చేసుకున్నాం అనుకో జీరో పాయింట్ ఫోర్ మొలాలిటీ వస్తుంది మనకు క్యాన్సిలేషన్ చేసుకున్నట్లయితే మనకు సబ్స్ట్యూట్ చేసుకొని మన మొలాలిటీ ఎంత జీరో పాయింట్ ఫోర్ ఎం మనం ఇలా అయితే ఈజీగా మొలాలిటీని అయితే క్యాల్కులేట్ చేసుకోవచ్చు సో ఇంతే ఫ్రెండ్స్ మనమైతే ఈజీగా మొలాలిటీ మంది అయితే కనుక ప్రాబ్లమ్స్ అయితే క్యాల్కులేట్ చేసుకోవచ్చు మనకు ఉండేదే ఫోర్ వేస్ ఓన్లీ ఫైవ్ మనం మొలాలిటీ కనుకోవాలి నెక్స్ట్ వచ్చి డైలీ సొల్యూషన్స్ అండ్ న్యూట్రల్ రియాక్షన్స్ అండ్ మిక్స్డ్ సొల్యూషన్స్ ఈ మూడు అయితే నాలుగు అయితే మన మెథడ్స్ నేర్చుకున్నట్లయితే ఖచ్చితంగా ఈ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకొని ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ ఈజీగా సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు నేనైతే కేవలం ఈ ఫార్ములాస్ యూజ్ చేసి ఎలా ప్రాబ్లమ్స్ చేయాలనేది మీకు అయితే చెప్పాను కదా మీరు ఇదే మెథడ్ మీరు ఫాలో అయ్యి మీరు కూడా అయితే సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు కాస్ ఎగ్జామ్లో అయితే కానీ మీరు ఏం టెన్షన్ పడకుండా ఈ బాగా ప్రాక్టీస్ చేసుకుని అయితే వెళ్ళండి ఈజీగా ట్వంటీ ఫైవ్ అవుట్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫైవ్ తెచ్చుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి నాకైతే సపోర్ట్ చేయండి గైస్